pelayanan-pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengadakan kurikulum internasional. Pelajaran-pelajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja supaya setiap orang Kristen dapat bertumbuh di dalam iman mereka dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah pelajaran yang berjudul Yesus Penyembuh Kita Hari Ini. Bagian kelima, dibawakan oleh Dallas Conley. Welcome to our next lesson on the subject of divine healing. Selamat datang di dalam pelajaran kelima di dalam kesembuhan ilahi. I've been getting some good things from the word of God. Saya harap saudara mendapatkan hal-hal yang baik dari firman Allah. In this lesson we're going to be talking about the mercy of God. Dalam pelajaran ini kita akan berbicara mengenai kasih belas kasihan Tuhan. I believe this message has the ability to cause people's faith to rise high. Saya rasa pelajaran ini punya kemampuan untuk membuat iman orang-orang menjadi bangkit. We're going to be looking at the character and nature of God. Saya mau berbicara mengenai karakter dan sifat Allah. Before we read the scriptures, I want to say a few things that are very important. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau mengatakan beberapa hal yang amat penting. When we come to God for healing, we should take time to search our own hearts. Pada waktu kita datang kepada Tuhan untuk kesembuhan, kita harus periksa hati kita dulu. We need to take time to prepare ourselves to receive what God has for us. Kita harus ambil waktu menyiapkan diri kita menerima apa yang Tuhan siapkan buat kita. When a person goes to a hospital to have an operation, pada waktu seseorang pergi ke rumah sakit untuk dioperasi, they don't just walk in and and with their clothes all dirty and their hands all dirty from working out in the field. Mereka tidak masuk dengan badan kotor, pakaian kotor dari bekerja sehari. They don't walk in all covered with dirt and say, "Okay, doctor, I've I've got five minutes and I want you to do the operation and I've got to go." Yeah, tidak bisa dia bilang, "Doctor, okay, saya cuma punya waktu lima minit, tolong operasi dan setelah itu saya harus pergi." The doctor says, "No, you need to come in a day early." The doctor bilang, "Tidak, kamu harus datang satu hari sebelumnya." You need to watch what you eat. Kamu harus perhatikan dulu apa yang kamu makan. We want you. We don't want you to eat a full meal before the operation. Kami tidak mau kamu makan sepenuhnya sebelum kamu dioperasi. And they will scrub them down and bathe them and cause them to become clean. Dan mesti di seka dulu, dimandikan dan membuat dirinya bersih dulu. They prepare themselves before they have the operation. Mereka harus menyiapkan diri sebelum mereka dioperasi. How much more should we prepare ourselves before we come into the presence of a holy God? Apalagi kita harus mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus. We don't walk into God's presence and say, God, I've just got a couple minutes. Hurry up and do this so I can get back to my business. Kita tidak bisa bilang, Oke Tuhan, saya cuma punya beberapa menit. Cepatan lakukan ini supaya saya bisa kembali mengurusi urusan saya. It's important important to take time to search our hearts and to be clean before God. Penting sekali kita memeriksa hati kita dan kita bersih di hadapan Tuhan. Sometimes there can be things standing in our way keeping us from receiving what God has. Kadang-kadang ada bisa beberapa hal yang berdiri menghalangi kita menerima apa yang Tuhan siapkan buat diri kita. As we wait upon God, God will reveal those things to our heart. Kalau kita menanti di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyatakan hal-hal itu kepada kita. It it could be anything from unforgiveness to living an undisciplined life. Bisa berarti misalnya kita tidak mengampuni atau kehidupan kita yang tidak disiplin. I was listening to a man share his story once. Satu hari saya mendengarkan seseorang yang menceritakan kisahnya. He said his daughter married a very violent man. Dikatakan anak perempuannya menikah dengan orang yang amat keji. And this man beat his daughter. Dan orang ini memukuli anak perempuannya. And on one occasion, he tried to kill her. Dan di dalam satu kesempatan dia berusaha membunuhnya. His daughter had to run away from her husband just to save her life. Anak perempuannya harus lari dari suaminya untuk menyelamatkan hidupnya. This man was filled with rage and anger toward his son-in-law. Orang ini penuh dengan kemarahan dan kebencian kepada menantunya. And he never got that unforgiveness taken care of. Dan dia tidak pernah bereskan rasa ketidakpengampunan itu. About a year later, he became very sick in his body. Setahun kemudian dia mulai sakit di dalam tubuhnya. His body got all swollen and and was in constant pain. Tubuhnya menjadi bengkak dan di dalam sakit penyakit terus. His hands became so swollen he couldn't take off his wedding ring for a full year. Tangannya itu begitu bengkak sehingga dia tidak bisa memakai cincin kawinnya setahun penuh. His whole body was swollen and he couldn't walk without having pain. Dia tubuhnya itu seluruhnya bengkak dan dia tidak bisa berjalan tanpa rasa sakit. He was a Christian. Dia orang Kristen. And he went to many meetings and was prayed for again and again and again. Dia pergi ke banyak kekebaktian dan dia didoakan berulang-ulang. But his condition just got worse. Tapi kondisinya menjadi lebih buruk. Finally, he began to wait on God. Akhirnya dia mulai menantikan di hadapan Tuhan. 
He said, God, what is the problem? Dia tanya Tuhan apa masalahnya. And God spoke to his heart. Tuhan bicara kepada hatinya. He said, you must forgive your son-in-law. Dia bilang kamu harus mengampuni anak menantumu. Oh, that was a hard thing for him to do. Oh, itu sulit sekali bagi dia. He said, God, I need your help. Dia bilang Tuhan itu aku perlu bantuanmu. And the Lord did help him. Dan Tuhan benar bantu dia. He made the decision to go find his son-in-law. Dia ambil keputusan untuk cari mantunya. And he found the house where he was living. Dia temukan rumah di mana mantunya ini tinggal. His daughter and this man had not been together for several years now. Sudah bertahun-tahun anak perempuannya tidak hidup bersama dengan orang ini. He knocked on the door and he heard a voice inside. Dia dengar dia ketuk pintu dan dia dengar suara di dalam. He said, "Who is it?" Dia bilang, "Siapa itu?" He said, "It's me, your father-in-law." Dia bilang, "Ini saya, mertuamu." He said, "If you come here to hurt me?" Dia bilang, "Apa kamu datang untuk melukai saya?" He said, "No, I just want to speak to you." Nah, tidak, saya cuma mau bicara kepadamu. Son-in-law opened the door. Mantunya buka pintu. And he said, "I have to tell you something first." Dia bilang, "Pertama saya harus ceritakan dulu." He said, "I'm sorry for hurting your daughter." Dia bilang, "Saya menyesal saya menyakiti anak perempuanmu." A few months ago, I asked Jesus Christ into my life, and I've become a Christian. Beberapa bulan yang lalu, saya telah menjadi orang Kristen dan meminta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. His father-in-law said, "That's wonderful. Now I must talk to you." Dan ayahnya bilang, "Itu luar biasa. Sekarang saya harus bicara kepadamu." He said, "I've had bitterness in my heart all of this time against you." Dia bilang, "Sepanjang waktu ini saya ada kebencian terhadapmu." And I want you to know that I forgive you. Dan saya mau kamu tahu saya mengampuni kamu. Well, he left from his son-in-law's house and went straight to a church meeting. Dia tinggalkan menantunya, dia pergi langsung ke kebaktian gereja. He said, "I want you to lay hands on me for healing. I'm ready now." Dia bilang, "Aku mau tumpangkan kamu tumpangkan tangan kepadaku. Saya siap sekarang." His body was still swollen and filled with pain. Tubuhnya masih bengkak dan masih penuh dengan sakit. The moment they laid hands on him, pada waktu saat mereka tumpangkan tangan pada dia, his wedding ring slipped off of his finger, hit the floor, and rolled off. Tuh, cincin kawinnya itu melinc, uh, meluncur dari tangannya dan jatuh ke lantai. Segala bengkaknya itu tiba-tiba hilang. Nah, ada sesuatu yang harus dibereskan dia terlebih dahulu sebelum dia menerima kesembuhan. Town, Kalau perusahaan kereta api mau membawa satu jalur kereta api ke, there, ke kota Anda dan tidak ada kereta api di situ, Perlu waktu yang lama untuk meletakkan jalurnya. Tetapi pada waktu jalur sudah diletakkan, maka kereta api bisa datang dengan cepat. Saudara, siapkan hatimu dan mencari Tuhan. Itu seperti meletakkan jalur untuk kereta. Pada waktu jalurnya sudah diletakkan, maka kuasa kesembuhan Allah bisa mengalir dengan cepat. Allah adalah penyembuh. But we have a part to play. Tapi ada bagian yang harus kita mainkan. Now I want to talk to you about God's mercy. Nah sekarang saya mau berbicara kepada saudara mengenai belas kasihan Allah. Open your Bible with me to Psalm 145. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 145. We're going to be reading verses 8 and 9. Kita baca ayat 9 dan 10. Psalm 145 verses 8 and 9. Mazmur 145 ayat 9 dan 10. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. Tuhan itu ba, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. The Lord is good to all and his tender mercies are over all his works. Tuhan itu baik terhadap semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. God is good to all. Tuhan itu baik untuk semua. He makes the sun to rise on the good and on the evil. Dia menjad, uh, membuat matahari bersinar kepada orang yang baik dan kepada orang yang jahat. The just and the unjust. Dia curahkan hujannya kepada orang yang benar dan orang yang fasik. God is love. Allah itu kasih. Mercy and compassion express our heavenly Father's character. Anugerah dan belas kasihan itu menjelaskan karakter Bapa Surgawi kita. There is nothing else that will inspire faith as much as understanding God's compassion. Tidak ada hal lain yang bisa memacu iman itu untuk bangkit daripada mengerti belas kasihan Allah. When people get a revelation of the mercy and compassion of God, faith will rise mountain high. Pada waktu orang mendapatkan pewahyuan mengenai belas kasihan Allah, maka iman akan bangkit setinggi gunung. God is not just able to heal; God is willing to heal. Allah bukan hanya mampu untuk menyembuhkan Allah. Rindu menyembuhkan. Ayat ini berkata bahwa Tuhan itu pengasih dan Dia penuh dengan kasih sayang. 
God does just, just doesn't have some compassion. He's full of compassion. Dia bukan hanya sedikit kasihan, tetapi dia penuh kasihan. God is gracious. Allah itu bermurah hati. That means God wants to, to dispense favors to people. Artinya Tuhan ingin membagi-bagikan kebaikan kepada orang. It says the Lord is great in mercy. Dikatakan Tuhan itu penuh di dalam belas kasihan mercy besar. Means to love tenderly. Belas kasihan itu artinya mengasihi dengan penuh kelembutan. It means to be full of eager yearning. Penuh dengan keinginan atau kerinduan. Look with me at Psalm 103. Mari kita lihat Mazmur 103. Psalm 103 and we're going to begin in verse 1. Mazmur 103 mulai ayat 1. Psalm 103 in verse 1. Mazmur 103 ayat 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya, hai yang yang kudus, hai Bless segenap Lord, oh hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. We need to remember all of the benefits of the Lord. Kita harus mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. In verse 4 it says he redeems your life from destruction. Ayat 4 dikatakan dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Dari he tells kehancuran. us in verse 3 how God does that. Ayat 3 dia katakan bagaimana caranya. By forgiving all of our iniquities, by healing all of our diseases. Dengan mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. That's how God redeems our life. Nah itu bagaimana cara Allah menebus hidup kita. It goes on in verse 4, it says that those are tender mercies. Ayat 4 dikatakan Tuhan itu menjalan um, penuh dengan belas kasihan. Forgiveness is a mercy of God. Uh, pengampunan adalah healing is a mercy of God. Belas kasihan Tuhan demikian juga kesembuhan. God crowns me with loving kindness and shows his tender mercy. Memahkotai hidup kita dengan rahmat dan uh, menunjukkan kasih setia. Look with me in verse 8 of the same psalm. Ayat yang ke-8 dalam Mazmur ini juga. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. God abounds in mercy. Allah itu berlimpah di dalam kasih setia. Right now he's filled with eager yearning to forgive and to heal. Sekarang dia penuh dengan kerinduan atau keinginan untuk menyembuhkan dan mengampuni. God's heart is pouring out towards you even as I speak. Hati Allah itu tercurah kepada saudara pada saat ini juga waktu saya berbicara ini. I live near the Pacific Ocean. Saya hidup di dekat uh, Samudra Pasifik. You may live near the Atlantic or the Indian Ocean Saudara, or the China Sea. Uh, saudara mungkin hidupnya di lautan Atlantik atau di lautan Hindia atau laut Cina Picture Selatan. The, the, the sea if you would as if it were lifted high in the heavens above us. Nah, saudara coba bayangkan kalau laut ini bisa diangkat ke langit di uh, atas kita. There's all of that weight and all of that pressure just looking for some sort of a crack or crevice to, to pour its ocean tides over the earth. Nah, dia menunggu saudara dengan segala macam bobot dan berat itu untuk menunggu satu celah kecil untuk mencurahkan dirinya kepada kita. If you can picture that ocean if it were suspended above us just looking for, for, for some way to, to relieve the pressure and pour that ocean tide you get a picture of the mercy of God. Nah, saudara kalau saudara bayangkan ke laut itu bisa diangkat dan laut itu menunggu ya dengan segala beban dan bobotnya itu untuk mencurahkan diri di atas satu lubang kecil. Nah, itulah God wants to pour out his blessings. Gambar Tuhan ingin mencurahkan berkat-berkatnya. His eyes are looking across the earth for an opportunity to display his love. Matanya itu berkeliling bumi ini untuk kesempatan untuk menyatakan kasihnya. God's heart is filled with mercy and compassion. Hati Allah itu penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan rahmat. I have a friend that went down to Mexico City. Saya punya teman yang pergi ke Mexico City. It was several days after they'd had a large earthquake. Beberapa hari setelah mereka mengalami gempa bumi yang besar. Large parts of the city had been destroyed. Banyak sekali bagian kota itu telah hancur. He walked around and he saw the death and the destruction and the suffering. Dia berjalan dan dia melihat kehancuran, penderitaan itu. The water supply had become polluted and there was much sickness. Supply air itu sudah menjadi terpolusi dan banyak orang sakit. He noticed a crowd of people and he went and stood in the crowd. Dia melihat ada orang banyak berkumpul dan dia berdiri di tengah-tengah orang-orang itu. People had lost their homes. Orang-orang sudah kehilangan rumah mereka. Many had lost family members. Banyak yang sudah kehilangan anggota keluarga. 
There was suffering everywhere. Ada penderitaan di mana-mana. And there was a man talking to the crowd and he was very angry. Ada seseorang yang berbicara di tengah orang banyak itu dan dia begitu marah. He was blaming the government for everything that had happened. Dia menyalahkan pemerintah untuk semua yang terjadi. He was trying to stir people's anger up against the government. Dia berusaha membangkitkan kemarahan rakyat ini kepada pemerintah. He said they don't care about you. They're not doing anything for you. Dia katakan mereka tidak peduli tentang kalian. Mereka tidak lakukan apapun untuk kalian. And as my kalian. friend stood there and, and looked at this taking place. Waktu teman saya berdiri dan melihat hal itu terjadi. Suddenly the compassion of God began to rise in his heart. Tiba-tiba belas kasihan Allah mulai bangkit di dalam hatinya. And he began to weep. Dan dia mulai menangis. Thinking of all of the people that had lost family members and all that was going on, he began to weep. Memikirkan semua orang yang telah kehilangan anggota keluarga dan semua yang telah terjadi, dia mulai menangis. The man that was speaking to the crowd noticed that he was crying. Dan orang-orang yang ber- orang yang berbicara di tengah orang banyak itu memperhatikan dia menangis. He said, "Sir, tell us what you've lost and how the government has not helped you." Dan dikatakan, "Pak, ceritakan bahwa apa yang telah kamu hik kehilangan dan bagaimana pemerintah tidak membantu kamu." My friend stood in the midst of the crowd and he said this. Dan teman saya berdiri di tengah orang banyak dia katakan ini. He said, "I've come nearly 2000 miles to tell you that God loves you." Dia katakan, "Saya datang hampir 2000 mil untuk mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kalian." The other man immediately said, "He's crazy. Don't listen to him." Dan orang ini tiba-tiba katakan, "Oh, dia gila dan jangan dengarkan dia." But my friend continued to speak. Tapi teman saya terus berbicara. And he began to, he continued to cry. Dan dia terus menangis. And there, there was a woman there in the crowd that was deaf. Ada seorang wanita di situ yang bu, yang tuli. And they brought her over to him. Dan dia bawa kepadanya. He been sharing the gospel with them. Dan menceritakan Injil kepada mereka. He, he laid his hands on her as he was weeping. Dia tumpangkan tangan kepada wanita ini sembari menangis. He said as he was standing over here, his tears fell down into her hair. Dikatakan pada waktu dia berdiri, air matanya jatuh menyentuh rambut wanitanya. Suddenly her ears opened up. Tiba-tiba telinganya terbuka. He prayed for another person that was blind and their eyes opened. Dan dia doakan satu orang lagi yang buta dan matanya terbuka. He was standing there just weeping and crying. Dia berdiri di situ menangis menangis. He felt the heart of God for those people. Dia merasakan hati Allah untuk orang-orang itu. Suddenly they began to bring sick from everywhere. Tiba-tiba orang-orang sakit dari mana-mana mulai dibawa. And he began to lay hands on them and pray for them. Dia men- mulai menumpangkan tangan dan mendoakan mereka. All the time that he was weeping and crying, God was healing people. Sementara itu dia menangis dan men- berseru kepada Tuhan, dia Allah menyembuhkan mereka. See, he began to feel God's heart of compassion. Dia mulai merasakan hati belas kasihan Allah. There was another man that I know of. Ada seseorang lagi yang saya tahu. A, a friend of his wife was dying of cancer. Ada seseorang yang istrinya mati kena kanker. It was all through her body. Kanker sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dibawa ke rumah untuk mati. She would scream out in pain. Dia sampai sakit, menjerit, menderita kesakitan. And they stayed by her bedside all day and all night. Sepanjang malam dia berdiri di, spa, di sebelah ranjang istrinya. The husband would stay by the bed and pray all night long. Suaminya akan berdiri di sebelah ranjang dan berdoa semalam-malaman. Then this other man would come and he would stay at the bedside and he would pray and they were seeking God for her healing. Kemudian atau ada temannya juga datang berdiri dan mencari Tuhan bersama-sama untuk kesembuhannya. This went on for a number of days. Dan ini berhari-hari terus menerus. Well, the man left just to go get washed up and and he left for a few hours. Dan orang ini pergi uh, untuk membersihkan diri pergi beberapa jam saja. As he was coming back down the street. Waktu dia kembali dari jalan. He could hear the woman screams. Dia bisa mendengar wanita ini menjerit. She had such pain in her body. Dia begitu sakit di dalam tubuhnya. When he heard her crying out in pain, he began to weep. Pada waktu dia mendengar istrinya menjerit kesakitan, dia mulai menangis. The pe- compassion of God swept over him. Belas kasihan Allah itu mengalir be- di dalam dia. He began to run down the street dia crying mul- and weeping. La- lari di jalan itu menangis, menangis. He ran into the house and went into the room. Dia masuk ke dalam kamar itu dan uh, ke rumah itu dan ke dalam kamar. And he took her up in his arms. Dia angkat istrinya di dalam tangannya. She, she was just skin and bones. Dia sudah tinggal uh, tulang berbalut kulit. And he began to weep and to cry from deep down inside of him. Dia mulai menangis dan menjerit dari dasar hatinya. He just held her and he wept and he wept and he wept. Dia angkat istrinya dan dia menangis, dia menangis, dia menangis. He said, I felt the compassion of God flowing out of me. Saya meng- merasakan belas kasihan Allah itu mengalir. He said suddenly it became still in the room. Dan tiba-tiba di dalam ruangan itu menjadi tenang. She looked up at him and said I'm healed. Dia pandang kepada suaminya dan katakan saya disembuhkan. Every trace of cancer left her Setiap body. Setiap jejak kanker itu telah meninggalkan tubuhnya. That's the heart of God. Itu belas kasihan Allah, hati Allah. 
I talked to a man and a woman one time. Saya berbicara kepada seseorang laki dan perempuan. They were both heroin addicts. Dua-duanya pecandu obat uh, heroin. She was several months pregnant. Dia sudah hamil beberapa bulan. They said the baby would probably de be deformed. Dikatakan mungkin bayinya ini akan lahir cacat. And if when the baby was born it would be born addicted to drugs. Dan kalau anak ini begitu dari lahir sudah menjadi pecandu obat bius. The whole time during her pregnancy she'd been been shooting drugs into her veins with a needle. Dan semanjang kehamilannya itu dia sudah menyuntikan obat bius ke dalam tubuhnya melalui suntikan. And as I talked to them they said we're going to abort the baby. Dan pada waktu saya bicara mereka katakan kami akan menggugurkan bayi ini. I went home that night. Malam itu saya pulang. I told my wife what had happened. Saya katakan pada istri saya apa yang terjadi. As we laid in bed there trying to go to sleep. Pada waktu kami tidur malam berusaha tidur malam itu. I couldn't stop thinking about this woman and her baby. Saya enggak bisa berhenti memikirkan wanita ini dan bayinya. If she was going to go have an abortion. Dan dia akan aborsikan bayinya. Suddenly I felt the compassion of God in my heart. Tiba-tiba saya merasakan belas kasihan Allah di dalam hati saya. For that woman and for that unborn child. Untuk wanita itu dan untuk bayi yang belum lahir itu. As I laid in bed next to my wife, I began to weep and began to cry. Waktu saya berbaring di sebelah istri saya, saya mulai menangis dan saya mulai menjerit. And I began to pray for them, and my prayer just poured out like a river. Dan saya mulai berdoa dan doa saya mengalir seperti sungai. I couldn't stop crying and I couldn't stop praying. Saya tidak bisa tahan menangis dan saya tidak bisa tahan berdoa. I was swept up in a river of God's compassion. Saya tersapu oleh sungai belas kasihan Allah. After a half an hour, I suddenly felt peace in my heart. Setelah setengah jam, saya merasakan ada damai di dalam hati saya. I came to find out some time later. Beberapa saat kemudian saya temukan that the woman decided to keep the baby. Wanita ini berusaha untuk membiarkan bayinya hidup. That very night, she changed her mind about having the abortion. Malam hari itu juga dia mengubah pikirannya untuk menggugurkan. And when the baby was born, it was born perfectly normal, and it was not addicted to drugs. Pada waktu lahir bayi ini lahir normal sama sekali dan tidak kecanduan obat. The doctors were amazed. Doktor itu begitu kagum. That is the compassion of God. Itu belas kasihan Allah. God feels that way all the time. Allah merasakan seperti itu selalu setiap saat. I just got into the flow of His great heart for a few minutes. Beberapa menit saya merasakan satu aliran belas kasihannya beberapa menit saja. But His heart is ever reaching out to show compassion on people. Tetapi hatinya tu terus menerus berusaha untuk menjangkau orang dengan belas kasihannya. He wants to bless and He wants to heal broken humanity. Dia mau memberkati dia dia mau menyembuhkan manusia yang hancur hancur ini. God feels that way right now towards you. Dan Tuhan juga merasakan seperti itu kepada saudara sekarang. But his mercy must be received. Tetapi belas kasihannya harus diterima. In John 3:16, it says, "God so loved the world." Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan Tuhan begitu mengasihi dunia ini. They gave His only begotten Son, that whoever believes in Him wouldn't perish but have eternal life. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. God gave His Son Jesus because He loved the world. Allah memberikan anaknya Yesus karena Dia mengasihi dunia ini. God is not angry at people. Allah tidak marah kepada manusia. God loves the world. Allah mengasihi dunia ini. Jesus came and paid the price for our sins. Yesus datang dan membayar harganya untuk dosa kita. And it was the love of God that brought Jesus to us. Dan itulah kasih Allah yang membawa Yesus kepada kita. Salvation has been provided. Keselamatan sudah disediakan. But it still must be received. Tapi tetap harus diterima. Many people, even as I speak, beberapa orang pada waktu saya bicara ini, are dying and going to hell. Ini sedang menderita dan masuk neraka. Because they've not received God's love. Karena mereka belum menerima kasih Allah. They haven't accepted God's Son, Jesus Christ. Mereka belum menerima anak Allah yaitu Yesus Kristus. The mercy of God must be received. Maka belas kasihan Allah ini harus diterima. Look with me, if you would, in John's Gospel, the fourteenth chapter. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal empat belas. Going to be reading in John chapter fourteen, verses eight and nine. Yohanes empat belas ayat delapan dan sembilan. John fourteen verses eight and nine. Ayat delapan dan sembilan. Yohanes empat belas. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jesus said to him, "Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? 
Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jesus said, if you've seen me, you have seen the Father. Yesus katakan, kalau engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Remember, God does not change. Ingat, Allah tidak berubah. He said in Malachi, I'm the Lord, I do not change. Di dalam Malaikat dikatakan, aku lah Tuhan, aku tidak berubah. Jesus is said of Jesus in the book of Hebrews that he's the same yesterday, today, and forever. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu sama hari ini, dahulu dan selama lamanya. To see Jesus is to see the Father. Melihat Yesus ialah melihat Bapa. As we look at Jesus Christ dealing with the sick, we're getting a picture of the Father. Pada waktu kita lihat Yesus Kristus mengurusi sakit penyakit, kita melihat sebenarnya hati Bapa tuh di dalam tindakan. Jesus displayed the Father's heart toward hurting people. Yesus menunjukkan hati Bapa kepada orang-orang yang menderita. I want you to look with me at some scriptures as Jesus ministers to the sick. Saya mau lihat beberapa ayat bersama saudara pada waktu Yesus melayani orang-orang sakit. And we will see God's motivation for bringing healing. Kita melihat motivasi Allah untuk membawa kesembuhan. Look with me in the book of Matthew chapter 14. Di dalam kitab Matius pasal 14 kita lihat. Matthew chapter 14 and we're going to be reading verses 13 and 14. Matius pasal 14 ayat 13 dan 14. And when Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. Setelah Yesus mendengarkan berita itu, menyingkirlah ia dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sesunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and healed their sick. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka yang, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. It says Jesus was moved with compassion and he healed them. Dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia menyembuhkan mereka. It was the heart of God moving through Jesus to heal the sick. Maka hati Allah yang bergerak di dalam Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang sakit. Look with me in chapter 20 in the book of Matthew. Di dalam kitab Matius ayat 20 sekarang kita lihat. Matthew chapter 20 we're going to look at verse 29. Matius 20 kita akan lihat ayat 29. All the way through the end of the chapter. Sampai pada akhir pasal ini. Now, as they went out from of Jericho, a great multitude followed him. Nah, ketika Yesus keluar dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. And behold, two blind men sitting by the road, when they heard that Jesus was passing by, cried out, saying, "Have mercy on us, O Lord, Son of David." Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat di situ, lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Then the multitude warned them that they should be quiet, but they cried out all the more, saying, "Have mercy on us, O Lord, Son of David!" Tetapi orang banyak itu menegor mereka supaya mereka diam. Namun makin mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami!" So Jesus stood still and called them and said, "What do you want me to do for you?" Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu hendaki supaya aku berbuat bagi?" They said to him, "Lord, that our eyes may be opened." Dan katakan Tuhan supaya mata kami dapat melihat. So Jesus had compassion and touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka mengikuti dia. They cried out for mercy. Mereka berseru minta belas kasihan. The Bible said Jesus had mercy on them. Yesus katakan Yesus berbelas kasihan pada mereka, and he touched their eyes. Dan dia menjamah mata mereka. The mercy of God brought healing to the blind man. Belas kasihan Allah membawa kesembuhan bagi orang buta. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama lamanya. He is not less compassionate today. Dia bukan kurang belas kasihan sekarang. He is the same Jesus. Dia Yesus yang sama. Look with me in Mark's Gospel, chapter one. Mari kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Gospel of Mark, chapter one, and we're going to read verses forty through forty-two. Markus pasal yang pertama ayat empat puluh dan empat puluh empat puluh satu dan empat puluh dua, empat puluh sampai empat puluh dua. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him, and saying, "If you're willing, you can make me clean." 
Sesudah seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya katanya kalau engkau mau engkau dapat mentahi maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lalu ia mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata kepadanya aku mau jadilah engkau tahir As soon as he had spoken, immediately the leprosy left him, and he was cleansed. Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Why did Jesus heal the leper? Kenapa Yesus menyembuhkan orang kusta ini? He didn't say, "I'm going to prove to you that I'm the Son of God." Dia katakan, "Oh, apakah aku mau buktikan kepadamu aku lah anak Allah?" Certainly, Jesus is the Son of God. Memang Yesus adalah anak Allah. But it says that Jesus was moved because of compassion. Namun dikatakan dia tergerak oleh belas kasihan. God is filled with compassion. Allah penuh dengan belas kasihan. He's filled with eager yearning to heal. Dia penuh dengan kerinduan untuk menyembuhkan. And that compassion moved Jesus to heal. Dan belas kasihan itu yang menggerakkan Yesus untuk menyembuhkan. Look with me in Mark chapter five. Di dalam Markus lima kita lihat bersama-sama. Verse eighteen. Ayat delapan belas. Mark five and eighteen. Markus lima ayat delapan belas. When he got into the boat. He who had been demon possessed begged him that he might be with him. Pada waktu Yesus lagi naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. However, Jesus did not permit him to go, but he said, "Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He has had compassion on you." Dan Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu dan kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Verse twenty, and He departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all marvelled. Dan orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Decapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jesus said, "Go home to your friends and tell them about God's compassion." Yesus katakan pulang dan ceritakan kepada teman-temanmu mengenai belas kasihan Allah. This man had been demon possessed. Orang ini sudah dirasuk setan. He lived in the tombs. Dia tinggal di kuburan-kuburan. He would cut himself with stones and cry out in the night. Dia akan lukai dirinya sendiri dengan batu dan menjerit di tengah-tengah malam. Dia gila sama sekali. The people had caught him and they'd put him in chains. Orang-orang menangkap dia dan mengikat dia dengan rantai. But he broke the chains. Tapi dia patahkan rantai itu. And he lived without clothes, screaming among the tombs. Dia hidup tanpa pakaian. Dia berteriak di kuburan-kuburan. Oh, how the compassion of God went out to him. Bagaimana belas kasihan Allah itu mengejar dia. God delivered him. Allah lepaskan dia. Can you see him coming back into town? Saudara bisa lihat dia balik ke orang-orang banyak ini. Everyone has been afraid to go to the graveyard. Semua orang takut pergi ke kuburan. Because they might run into the demon possessed man. Karena mereka bisa ketemu dengan orang yang gila ini. And now he's walking back into town and he's fully clothed. Sekarang dia kembali ke kota dan dia berpakaian. He's in his right mind. Dia pikirannya sudah waras. I can see him walking up to his own house. Saya bisa lihat dia berjalan ke rumahnya sendiri. His wife and children are in the yard. Istri dan anak-anaknya ada di halaman. She grabs the children and begins to back away. Dia pegang anak-anaknya dan mulai lari. But she realizes there's something different about him. Tapi dia lihat ada sesuatu yang lain mengenai orang ini. He doesn't have that mad look in his eyes anymore. Matanya tidak mata orang liar lagi. He says, "Honey, I've been set free." Dia bilang, "Sayangku, saya sudah dibebaskan." Jesus Christ has touched my life and had compassion on me. Yesus Kristus telah jamah hidupku dan berbelas kasihan kepadaku. And he began to tell all of the neighbors. Dan dia mulai cerita kepada tetangga tetangganya. In fact, it says that he went around to ten cities and told them all about God's compassion. Dan dikatakan dia berkeliling ke sepuluh kota dan menceritakan apa yang menjadi belas kasihan Allah pada dia. Now the next time Jesus came back into this region. Nah kali berikutnya Yesus kembali ke daerah ini. You read about it in one of the other gospels. Saudara baca ini di salah satu Injil. The Bible says that they brought the sick by the multitudes out for Jesus to heal them. Jadi katakan mereka bawa orang sakit berbondong-bondong untuk disembuhkan oleh Yesus. Now as soon as he'd cast the demons out of this man, the people said, "Get away from our town! We're frightened of you." Nah setelah Yesus usir setan dari orang ini, orang-orang ini berkata, "Keluar dari sini! Kami takut pada kamu." But after the man published the compassion of Jesus, they brought the multitudes. Tapi setelah orang ini memberitakan belas kasihan Yesus, mereka bawa orang-orang banyak ini. If we'll tell people of God's love, they'll come. Kalau kita mau ceritakan kasih Allah kepada orang-orang, mereka akan datang. 
Look with me in the Gospel of Luke. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas. Chapter 7. Pasal 11. Remember, Pasal 7. As we're reading about Jesus, Lukas 7. Mari kita uh, ingat kita bicara tentang Yesus. That he's showing us the heart of the Father. Bahwa dia menunjukkan kepada kita hati Bapa. He said, "If you've seen me, you have seen Kalau the Father." Kalau kau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Luke chapter 7. And look with me at verse 11. Lukas pasal 7 ayat 11. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him and a large crowd. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama juga dengan dia dan banyak orang menyertainya berbondong-bondong. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. Setelah ia dekat Pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu Ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis Saya mau berhenti di sini dan bertanya kepada saudara Every time so far where we've read that Jesus had compassion. Setiap kali yang kita baca di sini kita lihat Yesus berbelas kasihan. What is follow that compassion? Apa yang mengikuti belas kasihan itu? A miracle. Satu mujizat. Does God just have compassion and not do anything? Apakah Tuhan hanya berbelas kasihan dan tidak melakukan apa-apa? No, God has compassion nah, to change people's lives. Tuhan punya belas kasihan untuk mengubah hidup orang. Look with me in verse 14. Mari kita lihat di dalam ayat 14. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya sedang para pemusung itu berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." So he that was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Dan maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Now the person Jesus had compassion for in this story was the mother. Nah, orang yang dikasihani Yesus di dalam cerita ini ialah ibunya. She lost her only son. Dia kehilangan anak laki-laki satu-satunya. God also has compassion on those that love the sick. Allah juga berbelas kasihan kepada mereka yang mengasihi orang sakit. For the family members that must care for that one that is ill. Untuk anggota keluarga yang mengurusi mereka yang sakit itu. We find a similar story in the book of Philippians. Kita lihat cerita yang sama di dalam kitab Filipi. Look there with me if you would. Mari kita lihat di sini bersama-sama. Philippians chapter 2. Filipi pasal 2. We're going to be reading in verse 25. Ayat 25 kita baca. The apostle Paul is writing to the, the Christians at the church at Philippi. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di dalam jemaat Filipi. Philippians 2 and 25. Filipi 2 ayat 25. Yet I considered it necessary to send you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, but your messenger and the one who ministered to my need. Sementara itu ku anggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Since he was longing for you all and was distressed because you heard that he was sick. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. For indeed he was sick almost on to death, but God had mercy on him, and not only on him but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Paul said he was sick. He almost died. Paulus katakan dia mati. Dia hampir uh, dia sakit memang. Dia hampir mati. But something happened. He got healed. Tetapi sesuatu terjadi. Dia sembuh. And the way God, the way Paul described it, he said God had mercy. Dan cara Paulus menjelaskan dikatakan Allah berbelas kasihan. Mercy on Epaphroditus and mercy on me, Paul said. Belas kasihan kepada Epaphroditus dan kepada aku, kata Paulus. God is still the same merciful God. Allah masih Allah yang sama yang berbelas kasihan. In verse 30 it tells us why Epaphroditus was sick. Ayat 30 diceritakan kenapa Epaphroditus sakit. It says because for the work of Christ he came close to death not regarding his life Dikata- to supply what was lacking in your service toward me. Karena 
pekerjaan Kristus Dia hampir mati, dia tidak menganggap dirinya sendiri Karena dia berusaha mencukupi apa yang kurang di dalam aku Dan Epaphroditus melakukan sesuatu yang baik bekerja untuk Tuhan Sehingga dia tidak mengurus tubuhnya God wanted him alive. Allah mau dia hidup. You can work and work and work and work yourself to death. Dan saudara bisa bekerja, 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 bekerja terus sampai mati. We have a responsibility to take care of our bodies. Kita punya tanggung jawab untuk mengurus tubuh kita. God was merciful. Dan Allah berbelas kasihan. Look with me in the book of James if you will. Mari kita lihat kitab Yakobus. Chapter 5. Pasal 5. There are some marvelous things in this chapter that I want to point out. Ada hal-hal yang luar biasa di dalam Kitab ini yang saya mau tunjukkan. James chapter 5 and verse 11. Yakobus 5 ayat 11. Says indeed we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord that the Lord is very compassionate and merciful. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia yaitu mereka yang telah bertekun karena kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Now, this tells us to think about the story of Job. Nah, ini membuat kita berpikir mengenai cerita Ayub. If we read in the book of Job, we find that Job lost everything he had and Job became sick. Dan kita baca dalam kitab Ayub, Ayub kehilangan semua yang dia miliki dan dia sakit. But this emphasizes what happened in the end of the story. Tetapi ini menekankan apa yang terjadi pada waktu akhir cerita itu. That God is very compassionate and merciful. Bahwa Allah itu penuh belas kasihan dan Dia maha penyayang. If you read the book of Job, you'll find out that Job got healed. Kalau kita baca kitab Ayub, kita temukan bahwa Ayub sembuh. That Job recovered all that he'd lost. Ayub mendapatkan kembali semua yang dia telah kehilangan. Why? Because God is merciful. Kenapa? Karena Allah itu berbelas kasihan. The next few verses in this chapter go on and talk about sick people in the church. Ayat-ayat berikutnya berbicara mengenai orang-orang yang sakit di dalam gereja. He asked the question, is anyone afflicted? Is anyone sick? Dia tanyakan apakah ada orang yang sakit? Apakah ada yang menderita? He said, call for the elders, let them pray and you'll be healed. Dia katakan biarlah mereka memanggil para penatua dan supaya mereka disembuhkan. In other words, they can receive mercy just like Job received mercy. Dengan kata lain mereka bisa menerima belas kasihan sama seperti Ayub menerima belas kasihan. He's making a direct reference back to Job's deliverance and freedom. Dia kembali membuat satu referensi kepada pelepasan dan pembebasan Ayub. God had mercy on Job. God will have mercy upon you. Allah berbelas kasihan kepada Ayub. Ayat Allah juga akan berbelas kasihan kepada saudara. God is a merciful God. Allah itu Allah yang penuh belas kasihan. I want to show you the key to receiving God's mercy. Saya mau kasih tunjuk kunci-kunci untuk menerima belas kasihan Allah. Look with me in Mark chapter ten. Mari kita lihat di dalam Mark. Pasal 10. Beginning in verse 46. Mulai dari ayat 46. We read in the book of Matthew about the two blind men. Mari kita lihat tadi kita lihat di dalam Matius mengenai dua orang buta tadi. In Mark's gospel he talks about one of them. Nah di dalam kitab Markus dia berbicara mengenai satu dari mereka ini. And it shares something very important. Ini menceritakan sesuatu yang amat penting. Verse 46 of Mark chapter 10. Markus 10 ayat 46. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples, a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. Lalu tiba lah Yesus dan murid-muridnya di Jericho. Dan ketika Yesus bersa keluar dari Jericho bersama-sama dengan muridnya dan orang-orang banyak ada orang berbondong-bondong dan ada pengemis yang buta bernama Bartimaeus, anak Timaeus, duduk di pinggir jalan. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." And we know as the story goes, they told him to be quiet. Kita tahu cerita ini mengatakan orang ini orang-orang banyak bilang dia diam aja diam. But Bartimaeus cried out again, "Have mercy on me!" Tapi Bartimaeus berteriak lagi, "Kasihani aku!" Louder and louder, Jesus, have mercy on me! Dengan lebih keras dan lebih keras, katakan Yesus, kasihani aku. Finally, Jesus had called that man over here. Akhirnya Yesus katakan panggil orang itu ke sini. He said, "What do you want me to do for you?" Dia bilang, "Apa yang kamu ingin aku lakukan bagi?" He said, "Lord, I want to see." Dia bilang, "Tuhan, aku mau melihat." 
Look with me in verse 52. Ayat 52. Mari kita lihat bersama-sama. Then Jesus said to him, "Go your way. Your faith has made you well." Lalu kata Yesus, Immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jesus said to him, "Your faith has made you well." Yesus katakan, "Imanmu telah membuat engkau sembuh." I have a question for you. Ada pertanyaan bagimu. In what did Bartimaeus have faith? Bartimaeus punya iman kepada apa? He had faith in the mercy of Jesus. Dia punya iman kepada belas kasihan Yesus. He believed Jesus would be compassionate. Dia tahu Yesus akan bermurah hati. He cried out for mercy. Dia berseru minta belas kasihan. And he received the mercy of healing. Dan dia terima belas kasihan kesembuhan. Je Jesus is the same today. Yesus sama hari ini. You need to believe in the mercy of God. Saudara harus percaya kepada belas kasihan Allah. In 1 John chapter 4 it says this. 1 Yohanes pasal 4 dikatakan ini. We have known and believed. Kita telah kenal dan percaya. The love that God has for us. Kasih yang Allah miliki bagi kita. We need to have faith in God's love. Kita harus punya iman kepada kasih Allah. My friend, God loves you. Teman-teman, saudara-saudara, Tuhan mengasihimu. His compassionate heart is flowing out towards you now. Hatinya yang penuh belas kasihan ini sedang mengalir kepadamu. He wants to help you. Dia mau menolong kau. He wants to heal you. Dia mau menyembuhkan kau. The Lord is merciful. Tuhan itu berbelas kasihan. Quickly, look with me at one other place in the Bible. Cepat, mari kita lihat satu tempat lagi di dalam Alkitab. The Book of Hebrews, chapter two. Kitab Ibrani pasal dua. Going to be reading Hebrews chapter two and verse seventeen. Ayat tujuh belas kita akan baca. Hebrews two and seventeen. Ibrani dua ayat tujuh belas. It says, therefore, in all things he had to be made like to his brethren that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make propitiation for the sins of the people. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang dengan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. This is talking about Jesus. Ini berbicara mengenai Yesus. He's a merciful high priest. Dia imam besar yang penuh belas kasihan. Look with me in Hebrews chapter four. Mari kita lihat lagi di dalam Ibrani empat. In verse fourteen. Ayat empat belas. Seeing then that we have a great high priest who is passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Karena kita sekarang telah mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita dengan teguh berpegang pada pengakuan iman kita. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kelemahan kita sebaiknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in our time of need. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jesus is a merciful high priest. Yesus adalah iman imam besar yang penuh belas kasihan. He identifies with your suffering. Dia beridentifikasi dengan penderitaanmu. His heart is deeply touched. Hatinya itu sangat ter tersentuh. And it says we can come boldly. Dikatakan kita bisa datang dengan berani. Like Bartimaeus came boldly. Seperti Bartimaeus datang dengan berani. And we can obtain the mercy of God. Dan kita bisa mendapatkan belas kasihan Allah. In our time of need. Di dalam waktu kita membutuhkan. God is concerned for you. Dan Tuhan peduli pada saudara. Put your faith in His mercy. Taruh imanmu kepada belas kasihannya. The Bible says, "Come to Jesus." Alkitab katakan, "Datang pada Yesus." He's merciful and compassionate. Dia berbelas kasihan dan maha penyayang. You can obtain the same mercy. Saudara bisa mendapatkan belas kasihan yang sama. That the people in the Bible obtained. Yang didapatkan oleh orang-orang di dalam Alkitab ini. Trust in His mercy. Percaya kepada belas kasihannya. God's heart is aching right now. Hati Allah tu sedang sedang terluka sekarang. He wants to release His compassion. Dia ingin melepaskan belas kasihannya. But we must reach up with a hand of faith and receive. Tapi dengan tangan iman kita harus menjangkau dan menerimanya. My friend, God loves you. Saudara-saudaraku, Tuhan mengasihi kau. God cares for you. Tuhan peduli kepadamu. Trust in His mercy. Percaya kepada belas kasihannya.
The Bible says love never fails. Alkitab katakan kasih tidak pernah gagal. God is love. Allah itu kasih. God bless you as you trust him. Tuhan berkati engkau waktu engkau percaya padanya. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Amin.